সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক এবং আমাদের খুবই পছন্দের একজন মানুষ আমরা অনেক তথ্য আপনার কাছ থেকে পেয়ে থাকি এবং সেই সাথে দর্শক আমরা অবশ্যই আইনি বিষয়ে আপনাদের প্রশ্ন নিব মতামত নিব এবং সেই সাথে অভিবাসন সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটিও আপনারা করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646307 9828A নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us আটনি মাহফুজুর রহমান আজকে আমরা আলোচনা যাওয়ার আগে আইনি বিষয়ে আলোচনা যাওয়ার আগে সবচেয়ে বেশি আজকে যে আলোচিত খবর সেটি হচ্ছে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে অনেক কিছু আমি বলবো যে দাগ হ্যাঁ দাগ আছে চারটি দাগে যেটি অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার বলছেন যে তিনি করেছেন তবে হোয়াইট হাউসের চাপে পড়ে করেননি কিংবা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও তাকে কোনো চাপে দেয়নি এটি তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন আপনার কাছ থেকে আমি একটু আইনি দিকটি জানতে চাই প্রথমত এই এটি যদি সারমর্ম এরকম হয় উইলিয়াম বারের কথা অনুযায়ী এরকম ছিল যে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করেছে নির্বাচনে ইন্টারফেয়ার করেছে কিন্তু ট্রাম্পের প্রচারণা দল কিংবা ট্রাম্পের সাথে যে যোগ সাজসে কাজটি করা হয়েছে এটির জন্য উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের কাছে পাননি বলেই কোনো ধরনের অভিযোগ কিংবা দায়ের করা এই জায়গাটি থেকে আপনার কাছ থেকে আমি একটু আইনগত দিক জানতে চাই যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সেই জায়গা আইন কি বলে না সবার আগে আপনি ফ্যাকচুয়াল বিষয় দেখেন রবার্ট মুলারের যে অরিজিনাল রিপোর্ট উনি কিন্তু সরাসরি কিন্তু বলেন এই যে কোলিশন হয় নাই এটা কিন্তু মানে সম্পূর্ণভাবে দায় মুক্তি যেটা ভিনডিকেশন টোটাল ভিনডিকেশন কিন্তু করে নাই বলছে যে এখানে হইছে ক্রাইম কিন্তু উপযুক্ত যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই এবং রাশিয়া আপনার এটার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিল কিন্তু মুলারের কিন্তু কোনো কনক্লুশন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার অ্যাটর্নি জেনারেল বারের মতামত যে আপনার ট্রাম্প এই যে আপনার ইলেকশন টিম তারা এটার সাথে আপনার প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয়নি কিন্তু আপনি দেখেন সাক্ষ্য প্রমাণ এবং যে আজকে গত দুই বছরের যে ঘটনা আপনার প্রবাহ সরাসরি কিন্তু এখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে কিন্তু বলছে যে আই উড লাভ টু গেট দিস ইনফরমেশন সো এই কথার মধ্যে কিন্তু যদি বিস্তারিত কেউ যদি এটাতে ইয়ে করে বিশ্লেষণ করে সেটা নিয়ে তো ডিবেট হচ্ছে আর কিন্তু উইলিয়াম বারে অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার দিস ইজ पॉलिटिकल গেম আপনি কি বলবেন এটা একটা দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এটা বিশেষ করে আমাদের এসব মনে করেন আমেরিকা ইউরোপের মধ্যে দেশে অ্যাটর্নি জেনারেল হচ্ছে রাষ্ট্রের চিফ আইনবিদ ওনার ভূমিকা হওয়া উচিত নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট এবং দল মত নির্বিশেষে ওনার ভূমিকা হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তো ওনার যে বক্ত ওনার যে এটা এই রিপোর্টের সাথে ওনার যে অ্যাক্টিভিটি এবং ওনার যে নিজস্ব অপিনিয়ন যে উনি এক্সপ্রেস করছেন মনে হচ্ছে যে এবং ওটা অনেক আপনার পলিটিশিয়ানেরও মতামত যে উনি বায়াস হয়ে আছেন হোয়াইট হাউসের দিকে তো সেই এটি প্রমাণ পেয়েছে তবে সেই জায়গাটিতে নেই এবং ট্রাম্পের লোকজনও জানতো যে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করলে তারা উপকৃত ছিল তো এরপরে আপনারা এবং যদিও এটাকে বলা হয় যে ইলেকশন হস্তক্ষেপ দেখা যায় তার আইনবিদরা প্রস্তুত ছিলেন আমরা গতকালও বিভিন্ন আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত আছেন আমরা একটু প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি প্রশ্নটি জি আমার প্রশ্ন ছিল আমি তিন বছর আগে আর গত গত দুদিন গত গত দুদিন আগে আমি এখন 
इमिग्रेशन स्पेशल बेनिफिट पे थे एलिजेबल तो क्षेत्र एलिजेबल छोटेबल क्राइटेरिया फिलफिल कर प्रक्रिया आवेदन कर खुजे छोटे प्रब्लेम आ अर्जन करना तो फार्ष्ट अफ अल सीटिजनशिपर इश्यू दिए कथा बी जदि क्यों जदि मन करें जो ए देशे लाफुल पार्मान रेसिडेंस पाए जेलिजिबल तीन बचर अथवा पांच बचर मध्य तो हिसाब से चाय तीन बचर आगामी तीन बचर स्पाउस रेगुलर पांच बचर तो सीटिजनशिप नीते चाय समय मध्य उन्नी कैसे थका उचित होना और जो मन कर टोटल लगे जैसे 
যারা কিনা আজকে ইউএস সিটিজেন এবং তাদের ব্রাদার সিস্টারের জন্য আবেদন করেছে আজ থেকে আরো 10 12 বছর আগে তো ওনারা সিটিজেন যখন হয়েছে 10 12 বছর আগে ওনাদের যে বার্থ সার্টিফিকেটের ফরম্যাট ছিল আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাবে কাউন্সিল অফিস থেকে অথবা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ডাক্তাররা ইয়ে থেকে বার্থ সার্টিফিকেট একটা যে কোনো সার্টিফিকেট নিলে তখনও কিন্তু আমেরিকা যে কোনো ধরনের বার্থ সার্টিফিকেট তারা অ্যাকসেপ্ট করতো কিন্তু আপনার যখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের রুল চেঞ্জ হয়েছে আপনার ছয় সাল থেকে সম্ভবত যে ওরা থ্রি এ ফর্ম যেটা বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য নির্দিষ্ট যেটা আপনার উনি যেটা বলেছে যে নাইন ডিজিট না স্যার যেটা ওই ডিজিটের নাম্বার সহ একটা বার্থ সার্টিফিকেট এখন ইস্যু করে থাকে যেটা কিন্তু অনলাইনও চেক করতে পারে এখন ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারের যে পলিসি তাদের পলিসি হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো বার্থ সার্টিফিকেট আপনি প্রডিউস করেন আপনার বিশ বছর আগের হোক কারেন্ট হোক তাদের ওই সেভেন ডিজিটের বার্থ সার্টিফিকেট হতে হবে ওর আর ডোন্ট কেয়ার যে আগে ছিল অথবা আগে এটা অ্যাকসেপ্ট করেছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সেই জন্যই সমস্যাটি হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে কি যারা এখন তাদের ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন ফাইনাল প্রসেস করছে সেক্ষেত্রে সবাইকেই কিন্তু আবার নতুন সেই ডিজিট সম্পূর্ণ বার্থ সার্টিফিকেট কালেকশন করতে হচ্ছে তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যে এটা ডিজিট সম্পূর্ণ নতুন সেম ইনফরমেশনে নতুন যেন বার্থ সার্টিফিকেট ওনার এলাকা থেকে ইস্যু করা যায় কিনা ইস্যু করা যায় এবং একটু আপনার মাধ্যমে তথ্য দিয়ে রাখতে চাই নিউ ইয়র্কের কনস্যুলেট অফিস থেকেও কিন্তু আপনি অনেক সময় এই সংক্রান্ত সহায়তাটি পাবেন এখানেও আপনি যোগাযোগ করে তাদের কাছে জানতে পারবেন যে নতুন যে বার্থ সার্টিফিকেট সেটি আপনি কিভাবে ইস্যু করতে পারবেন আপনি সুন্দর বলেছেন রাইট এটা হ্যাঁ এটা প্রয়োজন এখানেও করে এখান থেকে হেল্প করে রাইট মানে এখান থেকেও হেল্পটি করা कथा दर्शक प्रथम इच्छा कर ले फोन कथा क्लारिफिकेशन चावे जदिव डिफिकल्ट जब कारण नैशनल विशेष सेंटर कखो अपना यह सब विषय ता क्लारिफिकेशन करना वाइ दे आर नट एक्सेप्टिंग दिस डकुमेंट्स तो मना है तपर अनेक समय देखा जाए जिनिस सेम कौन कौन सामान्य एक गर्मिल थकते जेटा कि भलो भाव 
যে ন্যাশনাল বিসিএস সেন্টার ওয়েবসাইটে কিন্তু ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটে কি কি থাকতে হবে এবং কি ধরনের হতে হবে এবং কোথা থেকে অ্যাটেস্টেশন লাগবে এবং ব্যাক পেজ সহ সেভাবে তো ওনাদের প্রথম কাজ হবে ভালোভাবে আবার রিভিউ করে দেখা ডকুমেন্টটি ওদের ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী সঠিকভাবে আপনার অপটেন করা হয়েছে কিনা ওটা যদি দেখে যায় ঠিক আছে তারপরও পাঠিয়ে সরাসরি ন্যাশনাল বিসিএস সেন্টারের সাথে কথা বলতে পারে আচ্ছা আরেকজন আছে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে मिसिंग ढाइलिबल যেটা উনি ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছে এটা গুড নিউজ যে অ্যাপ্রুভাল হয়ে গিয়েছে অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পরে ওরা সাধারণত ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে একটা চিঠি পাঠায় পিটিশনার এবং অ্যাপ্লিকেন্টকেও সামটাইমস পাঠিয়ে থাকে যে কেস নাম্বার দিয়ে কিন্তু ওরা যদি ওটা চিঠিটা পেয়ে নাও থাকে এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কোনো কারণ নাই অ্যাপ্লিকেশনটি যখন প্রায়োরিটিতে আসবে তখন যোগাযোগ করলেও কিন্তু সকল ইনফরমেশন তখন ওনারা পেতে পারবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিই কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম रिफ्यूज कर আবার আমরা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য মানে প্রসেস করতে চাই কিন্তু মিনটা বলতেছে ওরা মানে কেস ক্লোজিং সুন এটা এটা মিনটাকে কত দিন লাগতে পারে আচ্ছা আ না এটা যদি সাপ যেটা লাস্টের পোস্টটা आंसर করে থাকে সেটা হচ্ছে যদি সাপোর্ট চেয়ে থাকে অতি সত্তর যদিও কোনো সেরকম টাইম ফ্রেম দেয় না কিন্তু এটার ম্যাক্সিমাম 1 ইয়ার পর্যন্ত টাইম থাকে যে কোনো আপনার এই আপনার এমবিসি যে কোনো আপনার অ্যাপ্লিকেশন আপনার সম্পূর্ণ করার জন্য তো এক বছর ম্যাক্সিমাম এক বছরের মধ্যে যদি সাপোর্ট দিয়ে থাকে এটা এভরিথিং ইজ ওকে যদি এক বছরের মধ্যে সাপোর্ট জোগাড় করতে না পারে তাহলে ওই কেস ইজ ক্লোজিং সুন এবং কেসটি অ্যাবান্ডন হিসেবে বাতিল হয়ে যেতে পারে তো সেরকম হতে পারে কোন সিচুয়েশন ঘটেছে সেই ক্ষেত্রে ওনার খালার ক্ষেত্রে আর প্রথম হ্যাঁ ওনার যে ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছিল সেটা 7 সাল আবেদন করেছিল আমার মনে অতি সত্তর কিন্তু ন্যাশনাল বিসিএস সেন্টার থেকে আপনার ফি দেওয়ার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সম্পন্ন করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে আর তথ্যগুলো যুক্ত করবে কাউকে তথ্যগুলো যেহেতু এখন কাঁচা কাঁচা সময় চলে আসছে আমার মনে হয় যখন ন্যাশনাল বিসিএস সেন্টার যখন ওনাদেরকে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার রিকোয়েস্ট করবে সেই সময়টিতে কিন্তু সবকিছু আপডেট করতে পারে ইচ্ছে করলে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी आमिर रुबेल बोल चला जैक्सन नाट्य का जी रुबेल भाई आ आमर प्रश्न थी बोल चला आमी ऐसा लम्बर जो एप्लीकेशन करते जब चला आ ऐसा लम्बे शब्द जो सप्लीमेंटरी डॉक्यूमेंट गोले थाके जब मन आमर पासपोर्ट आ पासपोर्ट एक छोबी आईडी ए गुलो दिए आमर आमी पोतो में एप्लीकेश क्लक शुरू हो जाए तो क्षेत्र 
অ্যাপ্লিকেশন করার পর থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে যদি ওনাকে ইন্টারভিউ না ডাকে এবং তাহলে সেক্ষেত্রে উনি কিন্তু নির্দ্বিধায় ওয়ার্ড পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারে আর এখন তো সব পরিবর্তিত সময় এখন কিন্তু তিন চার মাসের মধ্যে বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারভিউ ডাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে উনি যদি কোনো ওনার সাপোর্টিং ডকুমেন্টেশন না দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেও ওনাকে কিন্তু দুই তিন মাসের মধ্যে সব কিছু নিয়ে রেডি থাকতে হবে যে কোনো সময় ইন্টারভিউ ডাকবে আর ইন্টারভিউতে যদি উনি সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে যদি সম্পূর্ণভাবে ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট না করে সেক্ষেত্রে ওনার ইএডি আপনার ক্লক বন্ধ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড পারমিট পেতে কষ্ট হবে আচ্ছা খুব সুন্দর করে দুটি জায়গা থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আরেকজন আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপা আমি মাসুমা বলছি জামাইকা থেকে জি প্রশ্নটি আপা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নটা হলো আমার বোন ওই নিউ ইয়র্ক নার্সিং এডুকেশন বোর্ড থেকে রেজিস্টার নার্সিং গিটা এন্ড ক্লাস আর এর বলে সেটা পাস করেছে प्रोग्राम সেই ক্ষেত্রে সেই যে যিনি ইনভেস্টিগেশন লেটার পাঠাইছেন ওনা কি কি ডকুমেন্ট ওদেরকে দিতে হবে ভিসার জন্য দাঁড়াইতে কারণ ওরা বলতেছে যে ইনকাম দেখাও এটা সেটা আবার এই স্টুডেন্টটা তো এখন ইনকাম নাই সে তো স্টুডেন্ট তার গ্রাজুয়েশন শেষ হয়েছে এর জন্য সে একটা ইনভেস্টিগেশন লেটার কি পাঠাইতে আসার জন্য কি বলবেন আচ্ছা आहवान जबारेम करते स्ट्रंगो करते हैं तो क्षेत्र रिलेटिव कतदिन पर 
এক আর দুই নাম্বার হচ্ছে অ্যাপ্রুভালের পরে আমি একটা স্পেশাল পারমিশন নিয়ে আমার কান্ট্রিতে যেতে পারবো কিনা এই বর্তমান সিচুয়েশনে মানে কোনো প্রবলেম হবে কিনা আর হচ্ছে যে আমি কি ইউএসএস কে ফোন করে আমার কোনো আপডেট জানতে পারবো কিনা লাইক আমার আর কতদিন সময় লাগতে পারবে বা কি বিষয় দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ আচ্ছা चिंता कारण लगे रंगलेशयकाल স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আছে প্যারেন্টস এর পারমিশন নিয়ে কিন্তু আপনার 16 থেকে ওমান সম্পর্কিত বিয়ে পারমিশন নেওয়া যায় তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা করেছে ওনার যে রিয়েল আইডেন্টিটি সেটার সাথে কিন্তু ম্যাচ না করে কিন্তু একটা অফিশিয়াল ডকুমেন্টস তৈরি করেছে তো ওনাতে যেটা উচিত হবে আমার মনে হয় যেটা সঠিক যে ওনার যে বয়স কারণ 17 বছর এখানে যদি আপনার বাবার মানে প্যারেন্টস এর পারমিশন থাকে সেরকম ওরা চেক করে দেখতে হবে তাহলে কিন্তু সেটা ডকুমেন্ট ঠিক ঠিক ভাবে আপডেট করতে পারে আর এই ক্ষেত্রে ওনারা যদি এখন যেটা আপনার যদি ডকুমেন্টের ডেসক্রিপশনসি থাকে এবং ইমিগ্রেশন সাবমিট করা হয় তাহলে ওনাদের কোনো তোমার ঝক্কি ঝামেলা পোwidehat হতে পারে আর সঠিক তথ্যই সব সময় দেয়াটা ভালো ভবিষ্যতে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে সমস্যা তৈরি হতে পারে কে আছেন ফোনে কে আছেন সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সোমের বকলেন থেকে जी प्रश्न ठीक है मुझे आमिं अगस्ते एप्लाई करते हैं लम्सिटी जरूर लिया किंतु एक नो एक नो इपाई नहीं अगस्ते हाँ सिटीजनशिप जो ना आवेदन करें चाहिए ठीक है आवेदन करें एक पौधे आपने कुछ एक मास पड़े अच्छा 
আমার মেয়ে হলো গ্রিন হোল্ডার কার্ডারি তো তার স্পন্সারে আমি এখানে আসি যাতায়াত করি বয়স আমার সাইটের উপরে পঁয়ষট্টি মতো এখন মানে কোন পারমানেন্ট থাকার জন্য কোন পারমানেন্টলি থাকার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা বা কি পদ্ধতিতে থাকা যায় কিভাবে থাকা যায় কি বলবেন আমার মনে হয় ওনার সিচুয়েশনে ওটাকে অপেক্ষা করতে হবে ওনার মেয়ে কখন সিটিজেন হয় তো উনি যেভাবে আছে বি ওয়ান বি টু ভিসা আমার মনে হয় সেটা যদি উনি নির্দিষ্ট মানে সঠিকভাবে বজায় রাখে কোনো ওভার স্টে না করে এবং সেক্ষেত্রে ওনার মেয়ে যখন সিটিজেন হবে তখন আমেরিকা থেকে হোক বাংলাদেশ থেকে হোক উনি কিন্তু পার্মানেন্ট দেশে আসার একটা সুযোগ পেতে পারে पदक्षेपर এবং প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমাদের সবসময় বলছে যে উনি কোনো দোষ নেই উনি সবকিছু আবার টুইটে হোক আবার সরাসরি বলছে তো আরেকটা জিনিস আমাকে যেটা মনে হয় যে এটা প্রতিটা এই এই যে রাশিয়ার বিষয়টা মূলার রিপোর্ট নাটক নাটকীয়তা কিন্তু খুবই চমৎকার ভাবে চালু আছে এবং খুব সুন্দর ভাবে অগ্রসর হচ্ছে দেখেন এত একটা কঠিন সিচুয়েশনে প্রেসিডেন্ট কিন্তু কখনো রিজাইন করার চিন্তা ভাবনা করেনি এবং ওনাকে যে ইম্পিচমেন্ট সেটাও কিন্তু মূলার রিপোর্টে আসেনি এবং এটা আরো চমৎকার ভাবে নাটকীয়তার মাধ্যমে সামনের দিকে আগাচ্ছে তো দেখা যাক কি হয় সামনে দেখা যাক মানে নাটকীয়তা নাটকীয়তার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টেনশনে থাকলে আজকে খুব হাসি মুখে কিন্তু বলেছেন গুড ডে রাইট রাইট অসংখ্য ধন্যবাদ মাহফুজুর রহমান এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল ঠিক একই সময় আবারও দেখা হবে এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন